Good morning, everybody. Welcome back to Microtech's YouTube channel. I am your teacher, Anderson. How are How is everybody? How is everyone? I hope everyone is doing okay. I hope everyone is fine. I hope you had a great Sunday. It was Mother's Day. I hope you you did pass uh, a nice day with your mother or with someone that you considered your mother. Um, so. I hope you had a great weekend also, ok? Um, espero que todos tenham tido um bom fim de semana e que tenham tido um bom dia das mães com as mães de vocês ou com quem vocês consideram a mãe de vocês, ok? Um, so today we're going to talk about clothes and accessories. A gente vai falar na aula de hoje sobre roupas e acessórios. Um, again, I'm repeating that this class is the is to the ones that are in the beginning of book one or are um, in book one, ok? Essa aula é mais direcionada a todos que estão no começo do livro um ou estão no, no livro um propriamente dito. In, and if you want to, if you do book two or if you are in the end of book one, se você está mais para o final do, do livro um ou se você está já no livro 2, você tem que ir para assistir, você é mais obriga obrigado a assistir as aulas de sexta do que as aulas de segunda, porque as aulas de segunda são direcionadas àqueles que estão no começo do livro, e as de sexta é para aqueles que estão no, 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 em outro livro, já no final do livro, em um, livro, em um nível mais avançado de conteúdo, tá bom? Você pode assistir as duas aulas no novamente, não tem problema, você pode assistir tanto a de segunda quanto a de sexta, mas lembrem-se que o conteúdo será diferenciado agora. And let's remember that um, we have another live class on Wednesday, ok? Então, vamos lembrar também que agora a gente tem uh, aulas ao vivo e vai ser toda quarta after 4 p.m. Um, uh, depois das 4 horas da tarde, ok? So don't forget about it. Um, I have been seeing your exercises, your answers, and I want to congratulate everyone because um, everyone is doing a great job. So thank you so much. That means that you, the most of you are understanding, and I really appreciate it. Eu tenho visto as respostas de vocês ultimamente, e eu tô ficando muito feliz. Eu quero parabenizar todos, porque vocês estão indo muito bem, assim, pelas respostas de vocês que estão me enviando. É dá a entender que vocês estão entendendo o conteúdo, e eu fico muito feliz com isso, porque, né, é uma nova maneira da gente aprender, e da gente ensinar, de eu ensinar e vocês aprenderem, e eu fico bem feliz que todos estejam conseguindo assimilar o conteúdo, entender tudo que eu estou falando, entender a maioria para que, que o exercício seja, seja feito. So thank you guys, very good, congratulations. Um, eu estava vendo um vídeo no YouTube essa semana, essa semana não, foi ontem mesmo, e era um vídeo sobre um rapaz que ele ia se dedicar uma semana para aprender português. Ele era americano e ele já falava outras línguas também. E é Engraçado porque ele que tinha essa meta de aprender em uma semana, é, nível básico. Então, eu. E uma das dicas que ele dá é que ele escuta. Ele, já, ele fez isso com todas as línguas que ele aprendeu. Ele escuta é, podcasts e filmes e músicas e tal. Ele coloca pra tocar porque para que o cérebro dele entende, entenda essa outra língua, como essa língua fala. Porque às vezes até o modo como a boca mexe, né, é diferente em outras línguas quando elas são faladas. Então ele fala que ele coloca isso para ele acostumar a escutar essa língua nova, para ele se familiarizar com o idioma. Mesmo que ele entenda, tipo, 5% de uma hora de um episódio, que ele entenda só o hello e o bye, ele falou que ele coloca para ele ter esse costume. Então eu quero deixar essa dica para vocês, tá bom? So, I think I said too much now. <risos> eu acho que eu falei demais agora. <risos> Espero que vocês tenham um estudantes de que vocês estejam estudando inglês de outra forma. E quando eu falo estudar, ai, parece que é chato, né? Que ter diante. Mas se você estiver, sei lá, acompanhando a letra da música da sua música favorita agora, é, tentando acompanhar essa letra e, e cantar certinho e tal, você já está estudando de uma maneira informal. E eu fico muito feliz por isso. Um, so, let's start. Come on, let's go. Um, this class is going to be one of those that I give you guys a lot of vocabulary. And you have to try to memorize everything, okay? So, um, let's repeat with me, please. Skirt. 
t-shirt coat jeans dress shoes shirt hat great very good let's repeat one more time okay skirt t-shirt coat jeans dress shoes shirt hat great now i'm going to say the words in portuguese and you guys have to say in english okay agora eu vou falar as palavras em português eu quero que vocês falem em inglês tá um, como eu falo saia camiseta casaco jeans vestido sapato Camisa e boné. Great guys, very good. Thank you. Okay, let's let's um, continue. Repeat with me, please. Trousers. Bag. Watch. Glasses. Jacket. Sweater. Um, shorts, sneakers, great, um, let's repeat one more time, okay, trousers, bag, watch, glasses, jacket, Sweater, shorts, sneakers, great, now I'm going to say this words in Portuguese and I want you guys to repeat in English, okay? Como que eu digo calça em inglês? Um, neste caso, trousers, eles são calças que não são um, uh, outro tipo de calça Tipo jeans, sabe? Então se eu for falar calça e o material não é jeans, eu posso usar trousers também, tá? É, é meio isso. É meio não, é isso. Então, se não for calça jeans, eu posso usar trousers pra qualquer outra, outra calça, tá? Como eu falo... Na bolsa. Relógio. Óculos, jaqueta, sweater, shorts e tênis. Great, guys. Very good. Oh, one more thing. Okay, if you're wearing leggings, if you can say you are wearing leggings too, okay? Se você estiver usando calça legging, você pode falar que você está usando leggings. Que é uma palavra em inglês. É a mesma coisa que em português, né? Legging, legging. Então, se você estiver usando leggings, e você pode falar que você está usando leggings, tá bom? Não tem problema não de usar essa palavra. Moving on, let's repeat. Suit. Blouse. Raincoat. Tie. Handbag. Sunglasses, socks, boots. Okay, let's repeat one more time. Suit, blouse, blouse, raincoat, tie, handbag, sunglasses. Socks, boots. Great. Now I'm going to say in Portuguese and you guys have to say in English, ok? Como eu digo terno em inglês. E camisa. O blouse é 
camisa, no sentido, no caso é camisa feminina, pode usar. Lembra que no primeiro slide eu tenho t-shirt e shirt. T-shirt é camiseta normal, que a gente usa geralmente todos os dias. E shirt é camisa, que é aquela de botão. Então, é, quando for essa camisa no modelo mais feminino, a gente usa blouse, tá bom? Igual tá no desenho, né, no caso. Um, como eu falo, capa de chuva. Gravata. Bolsa de mão. Óculos escuros, óculos de sol, meias, botas. Alright, thank you, very good. Alright, let's continue. Please repeat. Belt. Scarf. Gloves. Wallet. Umbrella, uniform, ring, necklace. Great. Let's repeat one more time. Belt, scarf, gloves, wallet, umbrella. Uniform, ring, necklace. Great. Now I'm going to say the Portuguese uh, form and you're going to say, you have to say in English, okay? Como eu falo cinto? Cachecão. Luvas. Carteira. Guarda-chuva. Uniforme. Anel. E colar. Nice, guys. Thank you. Very good. Alright, let's continue. Sandals. Sweat. Shirt. Bracelet, tracksuit, underwear, cardigan, pajamas, tank top. Great. Um, let's repeat one more time, okay? Sandals. Sweatshirt, bracelet, tracksuit, underwear, underwear, cardigan, pajamas. Tank top. Great. Alright, now I'm going to say the words in Portuguese and you guys have to say in English, okay? Como eu digo sandália em inglês? Blusa de moletom. Bracelete. Conjunto. Nesse caso, tracksuit tem aqueles conjuntos tipo da Dida, sabe? Que você usa a roupa igual. Tipo esses. Mas seria, na verdade, roupa pra treinar, né? Pra ser uma tradução mais literal, tá, gente? Uh, roupas íntimas. Cardigan. Pijamas. E regata. Great. When I say, uh, voltando no moletom ali da blusa, sweat shirt, né? Sweat shirt é a blusa de moletom. Se eu quiser falar calça de moletom, é só trocar o shirt por calça em inglês, né? Ficaria sweat pants, ok? Sweat pants, que é calça de moletom. Alright? Já é uma, uma coisa mais fácil. Very good, guys. Thank you. 
Okay, so this is our last slide. All right, so let's repeat. Overalls, jersey, flip-flops, high heels, waistcoat, swimsuit, mittens, slippers, Great, let's repeat one more time. Overalls, jersey, flip-flops, high heels, waistcoat, swimsuit, mittens, slippers. Great. Now I'm going to say the words in Portuguese and you have to say in English, okay? Mm, sorry. Um, how do I say in English? Macaco. Um, camisa de time. So jersey, I'm going to say every time, I'm going to use jersey every time I want to say that someone is wearing um, a soccer team or a sports team t-shirt, ok? Toda vez que a gente vai usar uma camiseta de um, tipo, um time de esporte em geral. Então eu vou dizer que é uma é, it's a jersey, ok? Chinelo. Salto alto. Colete. Maiô. Luvas. Yes, so mittens são luvas que eu uso por cima quando tá muito mais frio. Que a gente não usa isso, né? Porque a gente não, não passa muito frio aqui. Mas esses mittens são essas luvas de um, de, que tem só pro dedão, que é geralmente uma luva feita de lã, pra quando tá muito, muito frio. Então eles usam aí a, a luva normal, né? Que a gente usa de dedos, cinco dedos, e depois põe essa por cima ainda. Aí chama mittens. And the last one é os slippers, que são tipo uma pantufa, um chinelo, uma, quase um chinelo e uma pantufa. É uma mistura dos dois, né? Como eu falo? Alright, great, thank you. Um, Alright, so, o verbo que significa vestir em inglês é o to wear, ok? So let's repeat with me. To wear. To wear. Great. So wear significa vestir em inglês. Ok? Pra mim, é, fazer a conjugação desse verbo, ou como eu usar esse verbo numa frase, eu vou ter que usar o verbo to be junto. Então, eu vou ter que usar esse verbo de ação mais o verbo to be, que é uma regra no inglês que eu chamo de present continuous. Mas eu não vou falar dela hoje. Eu só vou focar na parte do where mesmo, tá? Um, so, we have to use the verb to be for this. Ok? So, let's remember the verb to be. Alright. Please repeat with me. I am... You are, he is, she is, we are, they are. Great. So, este é o verbo to be, né? Lembram disso? Eu sou, você é, está, ele é, ela está, um, ele é, ele está, ela é, ele está, nós somos, nós estamos, eles são, eles estão, ok? Ou elas. Então, este é o verbo to be, lá uma das nossas primeiras aulas. Sempre eu falo pra vocês que vocês não podem esquecer o verbo to be. Um, então, eu vou usar sempre o verbo to be mais o verbo are. Nesse caso, eu vou colocar o ing no final do verbo are, para dar aquela regrinha que eu falei pra vocês do present continuous. Um, então, por exemplo, eu quero falar, eu estou vestindo, você está vestindo, ele está vestindo, ela está vestindo, nós estamos vestindo. Eles ou elas estão vestindo. Eu vou falar o verbo to be mais wearing. Ok? Repete comigo. Wearing. 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 O G é quase imperceptível aí na minha fala. Um, então, eu vou falar. I am wearing. You are wearing. He is wearing. She is wearing. We are wearing. 
they are wearing, alright? Então, a junção do verbo to be mais o verbo wear com esse ing no final vai dar essa, essa é, ideia de que eu quero falar. Eu estou vestindo, você está vestindo, ele e ela estão vestindo, nós estamos vestindo e eles ou elas estão vestindo, ok? Ok, so now I have an example of how we're, you're, we are going to use, sorry, we are going to use um, this in a phrase, ok? So I have a question here, repeat with me. What's he wearing? What's he wearing? Great. Que significa o que ele está vestindo, né? Vamos olhar para a figura que eu pus aí. O que, que ele está vestindo? Ele está vestindo um terno, um terno azul escuro. Aí tem uma camisa azul clara, aí tem uma gravata uh, azul escura também. E tem sapatos pretos, ok? Então, isso é o que eu vou falar em inglês, Tá? Eu vou começar a frase falando, ele está vestindo, que na, a gente viu na slide anterior, né? Que eu vou usar o verbo to be, mais o verbo wear, mais o ing. Então vai ficar, he is wearing. Aí eu vou começar, a, que é um, né? Lembra que a é um. Uh, qual a minha cor primeiro? Que sempre eu vou falar a cor antes do meu um, substantivo, né? O adjetivo vem antes do substantivo. Então eu sempre eu vou falar o... A característica da, daquele objeto, daquela coisa que eu vou falar depois. Então, um, no caso eu quero falar que ele está usando um terno azul escuro, então em inglês vai ficar He's wearing a dark blue suit, ok? Um, a light blue shirt, uma camisa clara azul, dark blue tie, uma gravata azul escuro, and black shoes, e... Um, sapatos pretos. Lembra lá da, na aula de adjetivos que eu expliquei pra vocês um tempo atrás? Aquela aula. Um, dark, eu falo pra cores que quando eu quero falar com uma cor mais escura. E light, eu, quero, eu coloco pra quando eu quero falar com uma cor mais clara, ok? Então, dark pra uma cor mais escura, light pra uma cor mais clara. Só so, repete comigo essa frase. He is wearing a dark blue suit, light blue shirt, Dark blue tie and black shoes, ok? Então a cor sempre está vindo primeiro do que o objeto que eu estou falando, tá bom? Lembrem-se disso. Um, now I have another example, alright? So repeat with me, please. What's she wearing? What's she wearing? Great. So, let's... Um, vamos separar na figura que eu coloquei para vocês, né? O que essa minha moça está vestindo? Um, ela está vestindo um, uma, um cropped uh, amarelo, uma saia preta. Ela está com uma sandália azul, certo? E está com uh, brincos dourados. Então, é isso que eu vou falar em inglês, tá? Então, vou começar com ela está vestindo, né? Minha frase. She is wearing... Vou colocar um, né? Lembra do um? A. Again. Uh, she is wearing a yellow carpet, black skirt, blue saddles and gold earrings. Alright? Então, comecei com she is wearing lá do, dos slides anteriores que eu falei. Que é o verbo to be, mais o verbo wear, mais o ing. Então fica wearing. She is wearing. E tudo que eu falei, eu coloquei uma, a cor primeiro do que, eu, do que o objeto, do que a roupa que eu estava falando. Do que o acessório que eu estava falando. Tá? Então, a yellow cropped, black skirt, blue sandals, gold earrings. Alright? Só so, repete comigo a resposta. She is wearing a yellow cropped. Black skirt, blue sandals, and gold earrings. Ok? Very good, guys. Alright, our next slide is going to be uh, exercises. Uh, for now, I'm going to show you some pictures of person, of a person, and you're gonna, you're ha going to have, you're gonna have to tell me um, how this person is dressing. Ok? Então, eu vou te mostrar 
nos próximos slides eu vou mostrar a foto de uma, uma, uma imagem de uma pessoa e vou, tá, vai estar tá perguntando lá, what's he wearing, what's he wearing e tal. E vocês vão ter que me descrever da mesma maneira que a gente fez nesses exemplos que a gente viu agora, uh, vocês vão ter que falar aí oralmente uh, como essa pessoa está vestindo, tá bom? Então lembra, he is wearing, she is wearing, ok? Sempre a cor vai vir primeiro e depois vai vir a roupa, tá? Aí se quiser falar variações de cores, cores claras, eu uso light e a cor, né? Light blue, light green, light yellow, light pink. E se eu quero falar uma cor escura, eu vou usar o dark, né? Dark blue, dark yellow, dark green, dark... Um, I don't know, dark orange... E se eu quero falar cores a neon, eu nunca expliquei isso, né? Mas neon eu sempre falo hot. Então não, eu quero falar, ah, é rosa neon, hot pink. É, amarelo neon, hot yellow, ok? Um, so let's start. What's he wearing? What's she wearing? What's he wearing? What's she wearing? What are you wearing? So, listen to the following dialogues and fill in the blanks. Nos próximos três slides, cada slide terá um diálogo. Um, esses, esse diálogo terá três espaços em branco e três palavras. Você vai ter que preencher cada espaço com uma palavra, de acordo com o que você for escutar no diálogo que você estiver escutando. Ok? So, let's start. Excuse me, is this shirt on sale? Yes, it is. Can I try it on? Sure. There's a change room over there. How does it fit? It's a little too small. Would you like to try a larger size? Yes, thanks. Is it okay? It fits well, but the color. We also have it in blue. Could I see it, please? Guys, please go check the Google Forms link for some exercises. Um, I'm going to put our three last slides there and you have to and you have to put your answer there, ok? Então no link da descrição vai ter terão exercícios, serão nossos últimos três slides. Você só vai ter que colocar a resposta lá para mim, tá bom? Do que você colocou para ver se você acertou, tá bom? So, então, repetindo, no link do Google Forms terá exercícios, terão exercícios, serão os nossos três últimos slides. Você vai ter que colocar a resposta que você pôs, que você Preencheu aqui lá, tá bom? Pra ver se você acertou. So go check it out. Alright, so that's it for today's class. I hope you enjoyed it. I hope you've learned something. I hope you participated. Thank you so much for being here. Thank you for watching. Thank you for listening. Don't forget that um, next Wednesday we have live classes after 4 p.m. Não se esqueçam da nossa live na quarta-feira, depois das 4 horas. I'll be there, waiting for you. Estarei lá esperando por vocês. Thank you for your participation. So, that's it. Okay, bye-bye. Have a great week.